വെൽക്കം ടു ദി വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസായിട്ട് നമ്മൾ ഹോൾ ബേസിസ് സിസ്റ്ററെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ദി പ്രോബ്ലം സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും റെപ്രസെൻറ്റ് ദി ലിമിറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് സ്കിമാറ്റിക്കലി സോ സ്കിമാറ്റിക്കലി കാണിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യണം ലിമിറ്റ് ഫിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്ത് കാണിക്കണം അതുപോലെ യൂസ് ഹോൾ ബേസിസ് സിസ്റ്റം എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക് സൈസ് ഓഫ് ദി ഹോൾ ദാറ്റ് ഈ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ദൻ ഹോൾ ടോളറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആൻഡ് ഷാഫ്റ്റ് ടോളറൻസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഇത്രയാണ് ഗിവൺ ഡാറ്റ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയറൻസ് എന്നുള്ള നിങ്ങളൊരു വേഡ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മൈൻഡിൽ ഇതൊരു ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിങ്ങളിത് വരച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഫിറ്റാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷനിൽ നിങ്ങൾ എത്താവുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇത് ക്ലിയറൻസ് എന്നുള്ളൊരു വേഡ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റല്ല നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഏത് ടൈപ്പ് ഫിറ്റാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വരച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ റഫ് സ്കെച്ച് ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആക്ച്വൽ സ്കെയിൽഡ് വേർഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബേസിക് സൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒറിസോണ്ടൽ ലൈൻ മാത്രം വരച്ചാൽ മതി ബേസിക് സൈസ് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ നമുക്കൊരു ഒറിസോണ്ടൽ ലൈൻ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ആൻഡ് ദിസ് ലൈൻ ഈസ് നോൺ ആസ് നമ്മൾ മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് സീറോ ലൈൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ബേസിക് സൈസ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ സീറോ ലൈൻ്റെ ഈ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് സൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക് സൈസ് നമ്മൾ ഫുൾ സൈസ് കാണിക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് എക്സാക്റ്റ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇവിടെ ബേസിക് സൈസിനില്ല സോ സീറോ ലൈൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഹോൾ ബേസിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹോളിൻ്റെ ടോളറൻസ് സോണിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഹോളിൻ്റെ മിനിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി ബേസിക് സൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹോൾ ബേസിക് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വരിക സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹോൾ ബേസിക് സിസ്റ്റത്തിൽ മിനിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി ബേസിക് സൈസ് ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ബേസിക് സൈസിൽ നിന്ന് മേലോട്ടേക്കാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഹോളിൻ്റെ ഒരു ടോളറൻസ് സോൺ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഒരു ടോളറൻസ് സോൺ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക ദാറ്റ് മീൻസ് ബേസിക് സൈസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മേലോട്ട് മാത്രം ഹോളിൻ്റെ ടോളറൻസ് സോണ് വരച്ചാൽ മതി കാരണം എന്താണ് കാരണം ബേസിക് സൈസാണ് ഹോളിൻ്റെ മിനിമം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ടോളറൻസ് ഓഫ് ദി ഹോൾ എന്നുള്ളത് വായിക്കുക So, സോ ഹോളിൻ്റെ മേലെയുള്ള ടോളറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ ആണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളറൻസ് സോണ് കൂടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആകും അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളറൻസ് സോൺ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളറൻസ് സോൺ കുറച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സീറോ ലൈൻ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം സോ സീറോ ലൈൻ നമ്മളൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു സോ ദിസ് ഈസ് ദി സീറോ ലൈൻ ഇനി ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളറൻസ് സോണ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോളറൻസ് സോൺ
ഷാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സീറോ ലൈനിൽ താഴെപ്പില്ല കാരണം ഈ ഹോളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കാട്ടി ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വന്നാൽ മാത്രമേ അത് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് കിട്ടി അതായത് മിനിമം ടൈം മീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മേലോട്ടേക്ക് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളറൻസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളറൻസ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മേലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളറൻസ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കത് വരയ്ക്കാം സോ ദിസ് ഈസ് ദിസ് വിൽ ബി ദി ടോളറൻസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് വരിക സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു ടോളറൻസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ സ്കെയിൽഡ് വേർഷനായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ വന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊരു ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് ആവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റഫ് സ്കെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി സോ ഹോളും ഷാഫ്റ്റും ഇൻ്റർഫറൻസ് വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കോമൺ റീജൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹോൾ ഷാഫ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനനുസരിച്ച് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും ഈ ടോളറൻ സോണിനുള്ളിൽ വരുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂസിനനുസരിച്ച് ഇത് ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റ് ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദി ട്രാൻസിഷൻ ഫിറ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റും അല്ല ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റും അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് റഫ് സ്കെച്ച് വരച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ആക്ച്വൽ ഫോമിൽ ഒരു സ്കെയിൽഡ് വേർഷനായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു സ്കെയിൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം സോ ടു ഈസ് ടു വൺ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ അല്ല നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ മുമ്പ് വീഡിയോസിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതായത് ഈസ് തൗസൻഡ് ഈസ് ടു വൺ സ്കെയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സമയത്ത് ദിസ് വിൽ ബിക്കം ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ദിസ് വിൽ ബിക്കം ദി ട്വൻറ്റി വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഓർ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബിക്കം ദി ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്കെയിൽഡ് വേർഷനാക്കി നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സീറോ ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി അവർ സീറോ ലൈൻ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദി സീറോ ലൈൻ ഇവിടെ ബേസിക് സൈസിന് നമ്മൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈൻ്റ് ആവശ്യമില്ല കാരണം ബേസിക് സൈസ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ എൻഡ് ആരോ വെച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മറ്റേ ആരോയുടെ എൻഡ് എവിടെ വരെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ വിഷയമല്ല സോ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബേസിക് സൈസ് സോ ബേസിക് സൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഈ ഒരു ടോളറൻസ് റീജൻ വരയ്ക്കണം സോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ ഹൈറ്റിലാണ് നമുക്ക് ടോളറൻസ് റീജൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്കെയിലിൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം സോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൗസൻഡ് ഈസ്റ്റ് വൺ പ്രകാരം ദാറ്റ് വിൽ ബി ട്വൻറ്റി വൺ മില്ലി മീറ്റർ ആയിരിക്കും സോ ട്വൻറ്റി വൺ മില്ലി മീറ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇത് ദിസ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ബി ട്വൻറ്റി വൺ മില്ലി മീറ്റർ നമ്മൾ ഈ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ടോളറൻസ് കൊണ്ട് മറ്റേ എൻ്റെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി വൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ ഈ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി വൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ടോളറൻസ് സോണിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ ടോളറൻസ് സോണിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സോ ടോപ്പ് സൈഡ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹോളിൻ്റെ ടോളറൻസ് സോൺ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഷാഫ്റ്റും ഹോളും കൂടി ഒരേ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റിലാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ദർ വിൽ ബി എ കോമൺ റീജൺ ബിറ്റ്വീൻ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഹോൾ അപ്പോൾ നമ്മളത് രണ്ട് പാറ്റേണിൽ ഹാച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിതൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു യെല്ലോ കളർ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഹാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ
ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ നമ്മൾ മേലോട്ട് കിട്ടണം സോ ഈ സൈഡ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ റൂളർ അടുത്ത എൻ്റെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീനിൽ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നു സോ അവിടെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കണക്ട് ദി ടോപ്പ് ആൻഡ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോപ്പ് ആൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോമൺ റീജിയൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു വേറെ കളർ കൊണ്ട് ഈ ഒരു റീജിയൺ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റീജിയൻ നമുക്കൊന്ന് ഹാച്ച് ചെയ്യാം സോ ആ റീജിയൻ നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്തു സോ ദിസ് ഈസ് ദി ടോളറൻസ് റീജിയൻ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ സ്കിമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം സോ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദി മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡയമീറ്ററിലും ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ മിനിമം ഡയമീറ്ററിലും വരുമ്പോഴാണ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദി ദി മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് അപ്പോൾ വേഡ്സിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം കഴിയുന്ന നിങ്ങൾ വേർഡ്സിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഡയമെൻഷൻ കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ സ്പേസിൻ്റെ പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ക്ലിയറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമേ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതേപോലെ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം സോ വാട്ട് ഇൽ ബി ദി മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ സോ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദി മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ബേസിക് സൈസ് ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദി മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഹോൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക് സൈസ് എടുക്കുക ബേസിക് സൈസ് ഇവിടെ തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടീനോട് നമ്മൾ ടോളറൻസ് ഓഫ് ദി ഹോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് സീക്കൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ വാട്ട് ഇൽ ബി ദി മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് സോ ദിസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദി മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് സോ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതാം തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ അതിൻ്റെ അന്ന് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് സോ ആ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദി മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് വൺസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് നമുക്ക് ടോളറൻസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോളറൻസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി സോ വാട്ട് ഈസ് എ ടോളറൻസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദി സോ ദിസ് ഈസ് ദി ടോളറൻസ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോളമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച